Ragazze, buongiorno! Oggi è martedì eh, 8 febbraio, finalmente riesco a registrare con la mia fotocamera eh, dopo le varie disavventure dei, dei giorni scorsi, ehm, la macchinetta fotografica eh, che veniva portata al lago d'Orta per fare il vlog e dimentico la, 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 la schedina e quindi non ho potuto riprendere, ho dovuto riprendere col cellulare di mio marito perché il mio è carico e quindi non potevo usarlo così eh, avevo chiesto a mio marito appunto se si ricordava di portarmi su la macchina fotografica che l'ho lasciata chiaramente me l'ero dimenticata nella, nella sua macchina se l'è ricordata ovviamente no quindi mercoledì ho registrato con, <ride> di nuovo con il mio telefono quindi vabbè un macello ragazze questo per dirvi che sono contentissima di riuscire a filmare con la fotocamera finalmente uno per la qualità e due per la comodità perché io prendo, stacco la, 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 la SD, la, la schedina e la infilo nel computer e edito il video perché se no diverso non si può fare comunque inizio questo vlog alle 5 e mezza di pomeriggio eh, quindi ormai cioè 5 e mezza di sera tra l'altro sono appena arrivata a casa c'è cioè un disastro eh, vi volevo anche far vedere una cosa ma l'ho già messa via vabbè è uguale Vediamo se mi, se mi ricordo di farvela vedere domani Ma è arrivato un pacco e vorrei farvelo vedere Non è una collaborazione purtroppo eh, Perché era una cosa che volevo prendere già da, da un po' di tempo Ho iniziato a prenderla adesso Nonostante sia, non dico presto Perché non è presto Perché comunque bene o male Adele sta in piedi da sola Cammina quindi non è presto Però eh, questa cosa che vi, starò per, vi sto per far vedere È indicata dai 15 mesi in su Con questo L'età, ricordatevi, è sempre indicativa perché dipende da ogni bambino. C'è un bambino che magari c'è scritto dai 15 mesi in poi ed è magari pronto già a 10 e c'è chi ai 18 mesi magari non è ancora pronto, quindi l'età è sempre indicativa. Io mi sono portata avanti in realtà perché questa cosa ehm, doveva arrivare in tre settimane e quindi ho detto, beh, ora che arriva, cioè ne passa di tempo. Invece ragazze, l'ho ordinato, se non sbaglio o venerdì o sabato non vorrei dire o venerdì, sì oggi è martedì o venerdì o sabato è arrivata oggi <ride> e sono sconvolta ma ti dico boh. però sono sconvolta anche per un'altra cosa perché adesso vi dirò che cos'è cioè, anzi ve la farò vedere e poi vi dico che cos'è vabbè a parte il sacco nero chiaramente lì perché è dell'imballo è questo quindi è questo pacco tra l'altro ho fatto un macello Vabbè, è questo pacco eh, così, mm, chiaramente tutto da montare. Ragazze, che cos'è? Toto scommesse? Ve lo dico io, la torretta montessoriana. <ride> non si direbbe, ma la torretta montessoriana. Tra l'altro sarà contentissimo mio marito perché è tutta da montare, come piace a lui. Ehm, è proprio, lo sapete, che mio marito ha questa voglia eh, di fare le cose manuali bellissima, fantastica e allora ehm, questa, questa trepidante voglia di fare le cose manuali e è appunto ehm, è proprio pane per i suoi denti quindi <ride> va bene adesso vedremo di metterci tra magari stasera non lo so però tra stasera domani insomma cerchiamo di metterci è bellissima cioè promette di essere bellissima eh, si chiama io l'ho presa da questo sito eh, che tra l'altro ha un prezzo mh, ragionevole perché su Amazon ehm, la trovate anche scusate <ride> la trovate anche un pochettino a meno però dovete controllare ragazze che sia mh, un legno comunque non grezzo quindi che sia facile da pulire perché io ehm, avevo visto qualcosa però effettivamente la, una mia amica la, la Giulia mi dice ma ehm, mi sa che questa qua è un po' grezza e quindi non si riesce a pulire bene effettivamente mh, aveva ragione e, e quindi siamo andati, eh, siamo andati a curiosare un po' eh, a destra ma anche abbiamo trovato ehm, questa torretta montessoriana ora io mh, appunto l'ho presa in legno naturale come colore ehm, vediamo se eccola qua allora io l'ho presa dal sito Yoko Tower allora vi faccio vedere eh, Instagram per farvi vedere come si scrive come si ecco qua forse adesso si legge eccola qua è bellissima quindi promette praticamente di eh, essere una torretta montessoriana Oh, scusate, allora è una torretta montessoriana come fanno vedere da questo 
tutta in, da questo video qua eccolo qua vedete cioè, quindi il bambino arriva ovunque tranquillamente promette di essere un tavolino dove ci si possono sedere anche due bambini vedete si apre e ha ah, in due e poi promette anche di essere una lavagna eccolo qua quindi mh, insomma ha, ha, varie, ha varie funzioni io l'ho presa appunto proprio di questo colore qua vedete legno naturale e, secondo me potrebbe legno naturale attenzione color legno naturale ma è laccato Pre, proprio per eh, la questione pulizia quindi con un panno c'è anche grezzo ma io vi consiglio di prenderlo laccato cioè pagatelo leggermente di più ma almeno che sia eh, facile da pulire perché sennò vi rimane macchia pagato in tutto con spese di spedizione e tutto quanto 125 euro tra l'altro è una bellissima idea regalo perché si può anche far incidere il nome quindi eh, pensateci se dovete fare dei regali nel frattempo accendo la luce non si vede più niente mi sa che arriva Adelina con un libro No, no, magari sentivo zampettare di qua e di là. E, e quindi insomma, a grandi linee vi ho detto un po' la, la cosa, parlo già da sei minuti e praticamente il vlog non è manco iniziato a momenti perché lo inizierò bene domani. Va bene, non fa niente. E, comunque, questo per dirvi che è arrivata questa grande novità. Quindi poi vi farò vedere, vi terrò aggiornate. E nulla, ragazzi, adesso magari riprendo ancora magari qualcosa stasera se dovessimo iniziare a montarlo, se no ci vediamo direttamente domani. Ma sei contento? Mm. <ride> è arrivata la prima cosa che mi ha detto. È stato mai tutto smontato. <ride> Ma dai, che almeno ti diverti, ti tengo in allenamento. C'è l'Inter adesso, non me ne vado, è solo da guardare cos'è. <ride> Va bene. Stiamo aprendo tutto. Si sta aprendo i cassetti di tua figlia, <ride> ecco cosa senti. Abbiamo trovato le istruzioni. Eccolo qua, adesso... Sì, no, stavo guardando se fosse in italiano, sì, direi che in italiano. Bella, ecco abbiamo trovato anche le viti finalmente <ride> Amore, sei contenta? Prepariamo la torretta Così puoi aiutare la mamma e papà a fare la pappa <ride> E vabbè, io mi immaginavo tipo Ikea, viti, vitine, tasselli, cose Invece no, dai, sono tutte praticamente uguali A parte queste piccole piccole che non so dove vadano ma... Dai, sono piccole. Oh, vai. Ah, però abbiamo un problema. L'abitatore non serve. <ride> C'è la brugola. <ride> no, forse c'ho anche le brugole. Questo, non eh. dire quello che stai pensando. No. <ride> Perché stiamo facendo un video, ti prego. Ho <ride> anche le brugole, però. Ah, anche le brugole? Forse sì, se mi va di culo. <ride> No, ogni tanto no ecco cazzo no non si può dire <ride>
dobbiamo un attimo capire come funziona, eh? Comunque, allora, questa, ve la faccio vedere grossolanamente, è la torre. Adele così che mi guarda un po' così. Questa è la torre. Fate passare, grazie. Sì. <ride> poi, questa qua è la parte della lavagna. E poi ci sono questi che praticamente si aprono e si trasforma in un tavolino. Non è stato semplicissimo da montare perché le spiegazioni non sono proprio chiarissime. Il legno, poi ho visto, ehm, insomma, essere, va bene, legno naturale, eh, però mi sembrava quasi mh, non laccato. Mi sembrava piuttosto ruvido. In realtà ho scritto subito al messaggio, cioè al, al numero Whatsapp che mi, avevano che mi avevano mandato e mi hanno risposto immediatamente, nonostante siano le 9 di sera, quindi per l'assistenza è veramente top. E, e niente. Sì, te l'ha montata a papà, Mori. E mi hanno risposto che effettivamente ci cioè, ha mandato proprio tutta la spiegazione che è, è, il mio è laccato comunque ma si sente ancora il ruvidino diciamo del legno sotto naturale ecco però con un panno si pulisce alla grande quindi veramente fantastico ora ve lo vedremo poi in azione domani Buongiorno, oggi è il 9 di febbraio, io sto andando volando a lavorare perché come al solito sono in ritardo e quindi eh, sto andando velocissimo, ieri sera avete visto che cosa abbiamo fatto, insomma poi ne parleremo dopo e oggi pomeriggio andrò a fare una cosa <ride> che per me è abbastanza carina e, però va bene, non potrò riprendere perché sono a casa di una, di una seconda persona quindi non posso riprendere eh, però vi spiegherò che cosa sono andata a fare cosa ho fatto eh, così eh, ci scambiamo un po' di pareri ecco perché ci sono pareri contrastanti eh, per questa cosa che sto mh, che, che vado a fare oggi insomma e c'è chi è d'accordo, chi no, chi ha paura, chi no, insomma, vabbè, ci scambiamo un po' di idee come al solito. Sapete che io sono quella un po' particolare che fa cose un po' particolari e non ha, non ha paura di dirle, non ha, anche perché ci mancherebbe, cioè, secondo me, ognuno nella vita può, può fare quello che vuole e deve fare quello che vuole, assolutamente. E quindi. Insomma, poi ne parleremo, ne parleremo dopo e niente, scappo e mm, ci aggiorniamo ok, allora sono appena uscita da lavoro adesso vado a prendere la nanetta e andiamo a casa finalmente e, e nulla, tra l'altro eh, bellissimo perché appunto mio marito mi ha chiamato cioè, mi ha scritto un messaggio e mi ha detto stai tranquilla per il pranzo perché ho già preso io ah, la cosa più bella che c'è cioè arrivare e trovare già il pranzo pronto cioè veramente quando si lavora è una cosa meravigliosa cioè arrivare e trovare il pranzo pronto è una delle cose migliori che ci sia me lo confermerete sicuramente tra l'altro volevo dirvi una cosa al volo eh, ho approfittato degli, dei saldi, dei super saldi di Yankee Candle che ehm, erano nel mese di gennaio se non ricordo male però siccome ho vlogato, non ho vlogato insomma non si capiva più niente ho comprato questi stick che spero si vedano per auto sono dei profuma, profuma auto e anche no ragazze no perché non si sente niente eh, sono soltanto di scena e basta sono tremendi, cioè sono tremendi nel senso che non profumano niente, quindi boh, niente, ve li, ve li sconsiglio assolutamente, se potete prendete questi qua, che adesso quello lì tra l'altro lo devo buttare perché è finito, cioè è finito, non si sente più niente, quindi eh, sta lì così, e nulla, andiamo a prendere Adele e ci vediamo dopo. Ragazzi, buongiorno, allora questo è un video particolarmente problematico, ora vi spiego il motivo Allora, il motivo è il seguente, allora innanzitutto ho eh, finito di riprendere, diciamo il giorno in cui ho iniziato il video Non ho finito di, 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 di il discorso e questo è già stato il primo problema e Ora cosa succede? Ieri mh, ho preso la fotocamera in mano e dico concludo comunque il video perché... Cioè, mi sembra 
giusto avere che, che abbia un inizio e una fine Cosa è successo? Uh, praticamente sto riscontrando un po' di problemi con la memory card, quindi penso che appunto io debba cambiarla in qualche modo, mm, devo, devo fare qualcosa insomma, perché mi si bloccano i video e mi dà errore... Um, errore eh, diciamo memory card il problema è che quando mi esce questo errore memory card eh, poi il video che ho registrato non è che me lo salva comunque no me lo cancella o meglio me lo fa, ehm, me lo fa diventare un formato che non è compatibile con la, la lettura nel, nel computer quindi non si capisce più niente e quindi io ho eh, praticamente girato due video eh, proprio ieri dove concludevo e facevo anche dei discorsi abbastanza seri diciamo, <ride> diciamo e niente allora uno l'ha tenuto che è la parte finale e da una parte meno male ma la parte iniziale me l'ha tagliata quindi io nella parte iniziale stavo spiegando che eh, diciamo eh, ve la faccio breve perché vi, face, vi, vi mostravo ecco le nuove unghiette che mi sono fatta da sola eh, sapete eccole qua nere chiaramente eh, sapete che mh, io faccio il semi permanente a casa avevo pensato di andare da eh, un estetista a farmelo fare ma eh, con la questione tra virgolette adele non ho, eh, non ho proseguito nella mia intenzione questo perché eh, spiegavo appunto nell'altro video ma qui ve la riassumo però vi lascerò anche l'ultima parte del video che ho registrato quindi insomma verrà un rese fagioli ma voi mi capirete eh, praticamente mh, faccio queste cose a casa perché mh, non voglio tra virgolette far pesare eh, diciamo Adele agli altri nel senso che mh, perché da, i nonni sono felicissimi di, di tenere la bambina e su questo non c'è dubbio non, eh, non voglio neanche dirlo eh, però diciamo che mh, sono io, è una cosa mia personale, cioè ok lasciare la bambina se devo andare, non so, a fare una visita, devo andare in un posto che purtroppo Adele non può venire per, per via proprio di, 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 insomma, di organizzazione, no? E tipo sabato mh, devo accompagnare Marco a fare una visita e chiaramente eh, Adele non verrà, no? Cioè insomma mi sembra più che logico, però per fare le unghie, per andare dal parrucchiere o queste cose qua, mh, è una cosa superflua che io potrei tranquillamente evitare e quindi eh, eh, mi spiace lasciare il, tra virgolette, il peso di tenere la bambina ai, ai nonni, ecco. ecco perché io praticamente mi faccio le unghie a casa, tra l'altro poi me l'avete chiesto davvero in tantissime, perché in tantissime mamme mi seguono e tantissime la pensano come me, quindi poi mi farete sapere ecco, se la pensate come me oppure no e... però tantissime vorrebbero sapere come fare le unghie a casa come eh, iniziare, che cosa prendere eh, per iniziare appunto a fare le unghie in casa in modo tale appunto da non, eh, da non pesare tra virgolette sugli altri ecco con, per la gestione dei figli e, mh, uguale stessa situazione si ha eh, per il Dyson ecco io ho il Dyson e grazie a Dio mio marito me l'ha regalato per Natale perché mh, io riesco a avere una piega molto 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 buona che dura ehm, stando anche a casa cioè non andando per forza dal parrucchiere e, e questa è un'altra cosa perché io sinceramente a me spiace anche lì lasciare la bambina mh, ai miei o ai miei suoceri per andarmi a fare i capelli o per andarmi a fare una piega ecco eh, con questo non giudico chi è che lo fa e, e secondo me fa anche bene a farlo perché è giusto prendersi del tempo per se stessi perché questo è, è, è la base ecco però mh, diciamo che io personalmente quindi è una mia decisione eh, personalmente diciamo mi, mi spiace lasciarla e andare insomma a farmi mh, tra virgolette gli affari miei ecco diciamo, diciamo, in questo modo, diciamo in questo modo qua io solitamente adere me la porto veramente ovunque e quindi insomma mi, insomma, mi spiace ecco questo è il succo della situazione ora non so nell'altro video dove sono arrivata però finirò praticamente questo discorso e ne inizierò un altro e ah ci tengo a precisare che chiaramente la piega del parrucchiere e 
le unghie dall'estetista ovviamente non sono minimamente paragonabili a quelle che faccio io a, che faccio io a casa eh, ragazzi è logico cioè se no non esisterebbero estetisti e parrucchiere se no tutti saremmo estetiste e tutti saremmo parrucchiere comunque finiamo il resto del video spero si capisca qualcosa niente alla fine ho cambiato memory card perché non ce la facevo dicevo per la terza volta che non vogliono lasciare il peso tra virgolette ai genitori o comunque ai suoceri di ehm, diciamo tenere eh, i propri figli mentre si sta andando a fare una cosa ehm, diciamo tra virgolette superflua eh, come le unghie eh, non lo so c'è un po' questa, questa cosa qua e da una parte non dovrebbe esserci perché comunque eh, bisogna prendersi del tempo comunque per sé e adesso stavo guardando la, la fotocamera cioè la fotocamera il, ah penso sia questo il problema ecco ho visto quale potrebbe essere il problema vabbè e comunque dicevo eh, non dovrebbe esserci questa questa cosa qua eppure eh, io stessa sono la prima che preferisce tenere ehm, diciamo Adele e senza andare diciamo a eh, sprecare tra virgolette tempo eh, in giro so che è un discorso un po' complicato perché c'è ci sono diverse scuole di pensiero come in tutte le cose e quindi capisco anche chi è che dice ma eh, tu sei fuori di testa cioè cosa stai dicendo quindi posso anche capire posso capire eh, però appunto avevo deciso di andare a fare le unghie mh, in un centro estetico eh, nella mia testa no? cioè, per ragionare tutto quanto poi ci ho ripensato e ho detto vabbè sapete cosa c'è che me le faccio da sola e basta cioè fine quando Adele dorme oppure quando c'è mio marito che può tenerla eh, o magari il sabato o la domenica insomma cerco di farla a casa senza disturbare diciamo i miei oppure i miei suoceri ecco per, per tenere la vele e ugua, stessa, stessa concezione per quanto riguarda il Dyson eh, a me è sempre piaciuto il Dyson Hair Up ve l'ho detto, vi, avevo fatto, vi ho fatto anche un video di come lo utilizzo e mm, mi trovo benissimo veramente fantastico è una piega molto 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 buona eh, soprattutto perché è comunque fatta in casa e quindi cioè insomma in teoria queste pieghe fatte in casa lasciano un po' il tempo che trovano invece veramente validissimo veramente non so come ho fatto a stare fino adesso eh, senza ecco quindi fantastico e anche quello un po' la stessa concezione cioè invece di andare dal parrucchiere eh, mi faccio la piega a casa eh, sempre per la stessa cosa di lasciare la bambina con questo ci tengo a precisare che il semi permanente o comunque le cose fatte a casa eh, non sono le stesse fatte da un estetista. Cioè, esempio, io le unghie, vedete, le mie unghie sono comunque corte, vedete, sono comunque corte, io non riesco a tenerle troppo lunghe perché appena tocco qualcosa si spezzano, perché ovviamente non ho i prodotti, non ho l'esperienza e non ho la manualità che ha l'estetista, logico, perché sennò insomma non sarebbe la stessa cosa uguale i capelli cioè non è cioè col Dyson es esce veramente una piega pazzesca ma ovviamente non è la piega e non c'è il trattamento dietro dei capelli che ci può essere quando vai da un parrucchiere quindi eh, ragazze questo è ovvio però insomma eh, questo è quanto ecco volevo concludere questo vlog poi eh, parlando di questa cosa che sicuramente non è condivisa da tutti però vorrei vorrei sentire il vostro parere al riguardo eh, sapete che io sono, sono sono una senza filtri cioè io quello che faccio lo dico eh, senza aver paura della diciamo de, della della del, 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 non mi viene neanche il termine senza aver paura di non essere capita ecco senza, eh, senza paura di essere giudicata ecco questo era il termine che cercavo e quindi parlo senza freni senza problemi l'altro giorno quando ho iniziato il, il vlog ehm, 
no, eh, vi ho detto che avrei fatto una cosa appunto che non era magari condivisa proprio da tutti e adesso vi dico che cos'è allora io una volta l'anno ormai da qualche anno a parte l'anno scorso non sono riuscita ad andare eh, una volta l'anno verso dicembre eh, vado a farmi leggere le carte Vabbè, è un po' una, 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 una cosa un po' strana e vado appunto da una signora che legge le carte eh, è una cosa che mi ha sempre un po' affascinato eh, poi vabbè, una mia amica mi dice ma sai io vado regolarmente a farmi leggere le carte ed ero un po' incuriosita da questa cosa perché mi diceva sì mi ha detto che succederà questo sì mi ha detto che succederà questo eh, quindi ero molto incuriosita da questa cosa qua e gli ho detto ma senti sai che c'è che un giorno vengo anch'io e allora da lì praticamente ogni dicembre eh, di ogni anno insomma vado a leggere le carte ora quest'anno non siamo riusciti ad andare a dicembre siamo andati eh, a febbraio è uguale cioè non, non importa siamo andati a febbraio e molto bello insomma, mi ha detto un po' che cosa succederà cosa non succederà e tutto quanto a me piace molto perché io prendo la lettura delle carte come comunque una cosa in più cioè nel senso eh, io mh, reagisco così a parte che mi affascina proprio sentir parlare la persona che legge le carte guardarla mentre le legge cioè quindi il riconoscimento del, della carta no? e come una carta può significare tante cose mh, a seconda de, 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 della situazione in cui ci troviamo no? e, del momento in cui ci si trova quello che mi affascina è eh, appunto questo e eh, io prendo le carte mh, come una cosa in più nel senso io non sono una che mi lascio no, non si lascia condizionare né dall'opinione altrui e neanche dalle carte ecco quindi mh, non sono una che dice oh, è arrivato febbraio eh, è arrivato marzo oh, questa cosa qua non è ancora successa allora aspetta allora farò in modo che la farò succedere cioè faccio in modo che la faccio succedere questa cosa no assolutamente io ho sempre preso questa cosa un po' così nel senso ehm, non so ok vado a farmi leggere le carte ok verso metà anno succederà questa determinata cosa io poi mi dimentico sinceramente quando succede dico oh me l'avevano detto è una cosa così pensate che l'ultima volta a parte questa l'ultima volta che mi ero fatta leggere le carte era dicembre 2019 e eh, facendo appunto un giro dell'anno eh, la cartomante mi, mi ha detto a marzo rimarrà incinta a luglio saprà il sesso ed è un maschio <ride> e, a marzo io sono rimasta incinta e dopo che sono rimasta incinta ho detto uh la cartomante aveva detto che a marzo sarei rimasta incinta e via a luglio ho scoperto il sesso ed effettivamente a luglio appunto ho scoperto il sesso e peccato che era <ride> ma aveva detto che era un maschio e adesso quando sono andata gli ho detto sì no hai preso tutto però mi avevi detto che era un maschio e lei mi ha detto guarda mi ricordo benissimo il momento in cui io te l'ho detto e, e mi ha detto e ci ho ragionato e ha preso quella carta che era uscita ha preso la carta che era uscita e mi ha detto, sai cosa ti dico? Mi sa che qui è uscito, ehm, appunto questo, questa carta qua che adesso non vi so ripetere, è uscita questa carta qua che in realtà vuol dire maschio. Eh, ehm, però se la leggiamo da un altro punto di vista, questa qui è eh, la carta di un segno di fuoco. Mi ha detto, tua figlia che segno è? E gli ho detto, è eh, sagittario. Mi ha detto, eccolo qua. <ride> Infatti è sagittario un segno di fuoco e quindi ehm, l'interpretazione era quella in realtà noi l'abbiamo cioè la cartomante me l'ha letta come se fosse maschio ma in realtà è questo e questo è una volta un'altra volta eh, mi ha detto della macchina mi aveva predetto la firma del contratto della macchina mi aveva detto firmerai un metterai la firma su un contratto molto importante eh, subito eh, ti pentirai eh, di questa firma che hai messo ma dopo ne sarai contenta ed effettivamente io avevo firmato è stata un po' una cosa improvvisa questo di questa macchina ma avevo due lavori a tempo indeterminato quindi alla fine cosa mi cambiava cioè potevo tra virgolette permettermelo mm, ho firmato ho preso la macchina mm, il sabato e il lunedì arrivo a lavorare e, 
in uno di questi due posti di lavoro perché avevo due lavori part time per farne uno e in uno dei due posti sono arrivata e mi hanno detto guarda facciamo riduzione del personale quindi tu verrai licenziata io <ride> ovviamente eh, ero distrutta non ero contenta di aver fatto il contratto per la macchina e... però dopo ce l'ho fatta pagarla e quindi è andato tutto benissimo ed effettivamente mi ha predetto esattamente tutto quello che è successo ehm, devo dire che ci bisogna anche trovare affinità con la cartomante che hai davanti e io con questa signora ho trovato veramente molta affinità cioè una persona molto buona mh, è molto mh, è molto mh, colta, ci parli bene mh, questa signora non sa nulla di Me, quindi non può neanche essere condizionata da, da, dalla mia vita eh, perché non sa nulla, mi vede soltanto una volta l'anno e basta e quindi insomma questo è quanto, voglio sapere da voi che cosa ne pensate eh, so che tanti sicuramente mi diranno che non sono d'accordo perché eh, hanno paura di essere condizionati da quello che viene detto dalla cartomante però lì va a carattere chiaramente o hanno paura di quello che potrebbero dire eh, capisco capisco perché comunque non è non è una cosa per tutti secondo me cioè devi avere molto distacco da quello che dice e da quello che è la realtà veramente e fatemi sapere se c'è qualcuna tra di voi che insomma si va a far leggere le carte fatemi sapere che sono curiosa e fatemi sapere che cosa ne pensate eh, chiaramente ovviamente in modo educato no perché poi quando si fanno certe tra virgolette rivelazioni sembra ben che chissà uno che cosa ha detto cioè uno non può neanche più esprimere la propria opinione eh, perché io comunque mi esprimo in modo educato quindi gradirei da parte vostra una risposta altrettanto educata cosa che non c'è sempre ecco non c'è sempre ci sono eh, devo dire la maggior parte sono tutti commenti comunque positivi ma non che mi dà ragione, cioè nel senso positivi, nel senso che c'è un confronto, cioè uno può anche non essere d'accordo e scrivermi sotto al video, guarda vatti, io non lo farei perché mi mette un po' l'ansia, boh, benissimo, cioè per me comunque quello lì è un commento positivo, però ci sono tanti che, che ne so, magari sotto a questo video potrebbero commentare, eh ma cosa vai dalla cartomante, eh ma non ti vergogni, eh ma non si fa, ma figurati, cioè, allora lì no, ecco lì no quindi ve lo dico già a priori ecco eh, e questo vale per tutto per tutti i video ecco perché io mi espongo cerco di togliere anche dei tabù eh, perché questo è un tabù eh, mi spiace dirlo ma è un tabù e quindi cerco di togliere dei tabù e gradirei dall'altra parte comunque un, un certo rispetto ecco stop ho parlato un quarto d'ora solo di questo mi spiace non avervi fatto vedere tanto Adelina in, in questo video ma insomma, è stato un po' un video così un po' girato in un, un po' di giorni vabbè e nulla io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video